हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम की कि आखिर कौन कौन से फायर डिटेक्शन सिस्टम अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्लो के आधार पर यानी एयर फ्लो के आधार पर हम कैसे कैसे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को जोन वाइज डिवाइड करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन न्यूज सपोर्ट मैं अपना कर रहा हूँ आप अपना करिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर एयर फ्लो के बेस पे हम कैसे कैसे एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स को उनको अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं ठीक तो इसको पांच जोन में डिवाइड किया जाता है क्लास ए जोन क्लास बी जोन क्लास सी जोन क्लास डी जोन और क्लास एक्स जोन ठीक क्लास ए जोन में ऐसे पार्ट्स आते हैं जहाँ पर एयर की फ्लो काफी हैवी होती है मतलब बहुत तेज एयर फ्लो होता है इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए पावर सेक्शन ऑफ रेसी पोकेटिंग इंजन ले सकते हैं ये क्वेश्चन बार बार आता है ठीक क्लास बी में ऐसे आते हैं पार्ट्स जहाँ पर एयर फ्लो तो है भी होता है बट कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता जैसे आप एग्जॉस्ट मान सकते हैं इंजन का दूसरा आप हीट एक्सचेंजर के डक्स मान सकते हैं क्लास सी जो होता है उसमें एयर का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू ए एंड बी ठीक जैसे कि आप इंजन की एसेसरीज मान सकते हैं जो इंजन के अंदर के पार्ट्स होते हैं ठीक क्लास डी में ऐसे पार्ट्स आते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो एयर का होता है फ्लो या फिर आप कह सकते हैं नहीं होता या नो एयर फ्लो भी उसको आप कह सकते हैं जैसे विंग के अंदर का कंपार्टमेंट हो गया व्हील वेल्स हो गए जहाँ पर लैंडिंग एयर रिट्रैक्ट होता है ये सारी आती हैं जो क्लास एक्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक क्लास एक्स जोन में ऐसे पार्ट्स आते हैं जहां पर एयर का फ्लो तो हैवी होता है बट वहां पर एक्सटिंग एजेंट यानी बुझाने के तरीका जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां की जो बनावट होती है वहां का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है ठीक इसमें ऐसे पार्ट्स आते हैं जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स के बीच के पार्ट होते हैं ठीक जैसे फ्यूजलाज के जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच के पार्ट ठीक तो ये बात हो गई हमारे डिटेक्शन जोन्स की ठीक कि इतने जोन्स में हमने एयरक्राफ्ट को डिवाइड करके रखा है अब हम बात कर लेते हैं कि किन तरीकों से हम फायर को डिटेक्ट करते हैं अपने एयरक्राफ्ट में तो इसके लिए चार पांच छह तरीके हैं जिनको मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कैसे कैसे डिटेक्ट होते हैं पहला होता है रेट ऑफ राइस टेम्परेचर डिटेक्टर ठीक इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पर ये लगे होते हैं वो ये हमेशा चेक करते रहते हैं कंटिन्यूसली कि कहीं किसी भी तरीके से यहाँ टेम्परेचर किस रेट से बढ़ रहा है ठीक मतलब ज्यादा तेज बढ़ रहा है या कम तेज घट रहा है बढ़ रहा है ये सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं दूसरा रेडिएशन सेंसिंग डिटेक्टर्स इनका काम ये होता है कि जब कोई भी कहीं भी फायर लगती है आग लगती है तो वो क्या करता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स वेव्स निकालता है ना मतलब कि उसकी हीट जो है इन्वायरमेंट में आती है तो उसको डिटेक्ट करके ये बताते हैं स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कहीं भी जिस कंपार्टमेंट में लगे हुए हैं वहां पर अगर किसी भी तरीके का स्मोक आता है तो ये उसको डिटेक्ट करके हमें बताते हैं ओवर हीट डिटेक्टर बहुत ही सिंपल होते हैं ठीक इनका काम ये होता है कि जहाँ भी ये लगे होते हैं अगर वहाँ एक पीरियड डिटरमाइंड लेवल से टेम्परेचर बढ़ गया तो ये तुरंत हमें वार्निंग देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स का भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है इनका काम ये होता है कि जब कोई चीज़ सुलग रही होती है उस टाइम पर उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और अगर ये इस गैस को डिटेक्ट करते हैं तो हमें वार्निंग देते हैं ठीक एक बहुत ही सिंपल तरीका जो आप सभी जानते हैं ऑब्जर्वेशन बाई क्रू और पैसेंजर किसी ने देख लिया ठीक जैसे पैसेंजर ने देख लिया कि यहाँ आग लगी हुई है या क्रू ने किसी ने देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई है इसके साथ साथ मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऑप्टिकल डिटेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं जिसमें हम लाइट की मदद से ये डिटेक्ट डिटेक्शन करते हैं ठीक ये तो सारे तरीके हो गए बट जो मोस्टली यूज किए जाते हैं वो पहला यानी रेट ऑफ राइज डिटेक्टर यूज होता है ऑप्टिकल डिटेक्टर यूज होता है और एक होता है न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिटेक्टर ठीक इतने का ही यूज किया जाता है ठीक अब कोई भी डिटेक्टर सिस्टम हो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होना बहुत ही जरूरी है ठीक क्योंकि ये फायर का मामला है यानी आग का मामला है तो याद रखिए उसमें कोई भी फॉल्स वार्निंग नहीं होनी चाहिए मतलब अगर आग नहीं लगी है तो उसे वार्निंग नहीं देना है अगर आग लगे तभी वार्निंग देना है ऐसा सिस्टम हमें इंस्टॉल करना होता है इसके साथ साथ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो ऐसा नहीं कि कुछ देर मॉनिटर किया फिर नहीं किया अब मान लीजिए जिस टाइम मॉनिटर नहीं कर रहा है उस टाइम आग लग गई तो तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए रैपिड इंडिकेशन होना चाहिए इसका मतलब कि जैसे ही आग लगा एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पे हमको वार्निंग मिले ठीक ताकि हम उसको ज़्यादा फैलने से रोक सकें इसके साथ साथ वो इजीली डैमेज ना हो अब भाई उसको हम आग डिटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं अब मान लीजिए आसपास कहीं भी लग गया फायर और उससे हमारा डिटेक्टर सिस्टम ही खराब हो गया तो क्या मतलब ऐसे सिस्टम का ठीक इसके साथ साथ मेन पर्पज़ ये लाइट वेट होना चाहिए क्यों क्योंकि हम चा
बट जो थर्मल स्विच सिस्टम होता है ये इसी के इसी का है फायर डिटेक्शन सिस्टम में यूज होता है थर्मल स्विच सिस्टम थर्मोकपल सिस्टम और कंटिन्यूस लूप सिस्टम ठीक इसी कंटिन्यूस लूप सिस्टम में थर्मिस्टर में किडे टाइप और फेनवेल टाइप आता है इसके साथ साथ लिंसबर्ग भी इसी में आता है तो ये सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें डिस्कस करें ठीक तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सभी तक पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके थैंक यू